ดีค่ะก็ต่อกันจากคลิปที่แล้วเลยนะคะคลิปที่แล้วเนี่ยมันเป็นรูปโครงสร้างโลกใช่ไหมแล้วเราก็เห็นแล้วเนาะว่าโครงสร้างโลกถ้าดูตามองค์ประกอบทางเคมีและกายภาพเนี่ยจะสามารถแบ่งออกได้เป็นหชั้นย่อยๆใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยนักธรณีเนี่ยก็ไม่ได้แบ่งแค่นั้นนะมันจะมีศัพท์เฉพาะขึ้นมาอีก2ตัวนะพี่ก็เลยให้เรามาดูในรูปนี้ละกันเนาะอ่ะทีนี้2ตัวนี้มีอะไรบ้างนะอันแรกเลยก็คือมีศัพท์คําว่าชั้นธรณีภาคเออศัพท์นี้หรือลิโทสเฟียนะชั้นนี้นะจะเป็นชั้นที่รวมเอาเปลือกโลกทั้งหมดเลยเห็นไหมลูกทั้งหมดของเปลือกโลกรวมกับเนื้อโลกส่วนบนนะส่วนบนนี้ลึกเท่าไหร่นะคะบวกไปลึกอีกอประมาณร้อยกิโลเมตรนะชั้นเนี้ยสามชั้นเนี้ยนะจะเป็นชั้นที่เอ่อเอ่อ,อโครงสร้างภายในเนี่ยจะเป็นของแข็งทั้งหมดเลยเป็นหินนะเราเรียกว่าหินแข็งดังนั้นเนี่ยเราจะเรียกชั้นนี้อีกอย่างหนึ่งว่าชั้นหินแข็งก็ได้นะช้าช้าชั้นหินแข็งอ่ะหรือลิโทสเฟียนะซึ่งส่วนนี้ไอชั้นธรณีภาคนะเนี่ยจะเป็นชั้นที่สามารถมีการเคลื่อนที่ได้ทำให้เกิดอ่าแผ่นดินไหวนะแล้วก็ทําให้เกิดการเคลื่อนที่แยกออกจากการเคลื่อนที่เข้าหากันของแผ่นธรณีก็คือชั้นนี้นะถ้าลึกลงไปจากชั้นธรณีภาคลงไปอีกนะเราจะเรียกมันว่าชั้นฐานธรณีภาคนะหรือแอสเทนโนสเฟียนะชั้นนี้เนี่ยจะเป็นชั้นจริงๆชั้นนี้จะเป็นชั้นกําเนิดมากมากนะซึ่งส่วนนี้เนี่ยส่วนที่เป็นแมกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ส่วนบนของเนื้อโลกส่วนล่างโอเคไหมคือชั้นด้านบนบนของเนื้อโลกส่วนล่างนะชั้นนี้นะเป็นชั้นที่มีหินเงื้อนะอยู่เยอะมากๆเราเลยเรียกชั้นนี้ว่าเป็นชั้นกําเนิดหรือเป็นแหล่งกําเนิดของแมกมานะการเคลื่อนที่ของแมกมาในชั้นฐานธรณีภาคนี้ก็จะส่งผลให้ชั้นธรณีภาคเนาะมีการเคลื่อนที่นะโอเคนะคะก็สรุปสั้นๆน,นะในสองสามนี้นะแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย